Ok, bây giờ chúng ta bắt tay vào công việc. Ở đây mình có một thesis của mỗi anh chị khóa trước. Và phần list of table thì mình đã để trống. Thông thường thì khi các bạn viết thesis thì cái phần heading 1, heading 2, heading 3, thậm chí là heading 4 các bạn dùng để đánh tên, tên chương, tên đề mục. Tuy nhiên trong bài này thì tác giả đã không có sử dụng phần heading 1, heading 2, heading 3. Vì thế để tránh trường hợp các bạn bị trùng, mình sẽ add thêm một hai cái nữa là heading 5 và heading 6. Ở đây mình sẽ sử dụng heading 5 để mà sử dụng cho list of table. Mình sẽ đổi tên, ví dụ như là heading 5, table. Ok. Bây giờ mình sẽ tìm một vài cái table để mà làm ví dụ cho bài minh họa này. Ok. Ở đây mình có table 3.2, uh, list of decision. Bây giờ chúng ta bối đen đó và nhấp chọn vào heading 5. Ok, bây giờ chúng ta cần phải modify nó một tí. Kiểu chữ, cỡ chữ và màu màu đen. Ok. À, canh giữa, ok. Thêm một cái nữa đi. Ở đây mình có table 3.1. Cũng làm tương tự, nhấp vào heading heading 5. Canh giữa, ok. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại phần list of table. Bây giờ công việc của chúng ta là các bạn vào thẻ references, chọn vào table of contents, chọn custom. Ở đây, trong cái phần show levels, chúng ta sẽ chọn một và chọn sau đó chọn options. Trong thẻ Style, chúng ta sẽ kéo xuống để chọn cái phần Heading 1, Heading 2. Ok. Ở đây chúng ta sẽ bỏ số 1 ở phần Heading 1 đi. Và thêm số 1 vào phần Heading 5, Tables. Ok. Sau đó các bạn kiểm tra lại một tí. Rồi. Nhấn OK. Vậy là công việc các bạn đã hoàn thành. Các bạn có thể sử dụng... Heading 6 cho việc làm cái list of figure tương tự, tương tự như list of table cho các bạn thành công.